Salut les amis, c'est Fatalbox, j'espère que vous allez très bien. Après vous avoir dévoilé mon 11 argent puis mon 11 or, je vous ai invité depuis deux semaines à voter tous les jours pour vos joueurs préférés. Il est temps maintenant de découvrir votre 11 de l'année, mais aussi des récompenses spéciales que vous avez attribuées. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris, moi de mon côté, un très grand plaisir à découvrir heure après heure les résultats de vos votes. Il y a eu des décisions très claires, mais aussi quelques surprises. Allez, on va découvrir tout ça. Le temps pour vous de mettre un petit like, un petit pouce vers le haut pour me remercier de mon travail. C'est parti, on va faire les postes dans l'ordre ensemble avec l'apparition de votre élu, un zoom sur le sondage et les stats du joueur. On se retrouvera bien sûr à la fin pour les awards spéciaux. On commence donc tout de suite avec le gardien et vous avez voté pour Allison, le gardien de but brésilien de Liverpool qui a... Quand même pris une belle avance sur Cannes, qui était votre deuxième choix, puis au Black, De Rea et Lafont sont restés pour eux aux alentours des 10%, mais c'est bien Allison, le gardien de Liverpool, qui a été plébiscité, vous le voyez, de façon du 99 de partout, euh, quasiment sur les stades de gardien, c'est vraiment du lourd euh, du côté là, voilà, c'est un gardien vraiment parfait, au top, qui fait beaucoup d'arrêts. Du côté maintenant de l'arrière gauche, eh bien vous avez élu la légende Roberto Carlos. Alors là, je dois vous dire que j'étais assez surpris. Je pense que l'affect a peut-être joué un rôle là-dedans. 40% largement devant euh, Robertson, Alaba ou Théo Hernandez. Talia Fico, qui a beaucoup d'aficionados dans les commentaires des vidéos, mais qui là n'a pas été bien représenté. Carlos, c'est tout simplement un monstre. Moi, je trouve un peu léger au niveau défensif. C'est sûr qu'offensivement, c'est énorme. Et je pense que le côté affectif a bien sûr pris le dessus. Maintenant, le défenseur central gauche, Virgil van Dijk. Alors là, je pense qu'il n'y a pas vraiment deux questions de ce côté-là, à savoir qui monte en plus euh, à 97 dans sa version POTV. Il est devant, mais de très loin, de Lirt, Ramos, Gomez, de Palmeiras ou Ager, par exemple, les deux derniers que j'adore personnellement. Van Dijk, voilà, de toute façon, il est incontournable. Hein. Vous le voyez, quand vous le jouez, si vous l'avez pas, il est difficile à prendre. Si vous l'avez, vous savez que vous pouvez compter sur lui. Regardez les stats défensives, tous au-dessus, tout au-dessus de 95. Tête, contact physique, c'est du très, très lourd. Et pour l'accompagner, un joueur également exceptionnel, c'est Varane, qui chez moi est à 93 maxé. Par contre, dans sa version POTV, euh, monte également à 96. Alors c'est pareil, il a aussi écrasé la concurrence. Il y a Pouyol qui est arrivé pas loin derrière. Ruben Dias, Skriniar et Pavard, que j'apprécie beaucoup en défenseur central, euh, sont assez loin derrière. Euh, Varane, c'est un joueur défenseur, forcément, sur stade défensif ultra complet, contact physique très fort, mais également 90 en vitesse. Et ça en fait un allié parfait à Virgil van Dijk, une charnière centrale où il n'y a pas de discussion. En arrière droit, c'est Trent Alexander. Arnold, déjà le troisième joueur de Liverpool dans ce 11. Alors il faut savoir qu'en plus il a une version euh, ben, boostée aussi qui monte à euh, 96 il me semble. Sa carte régulière est passée Black Ball, mais voilà il est de toute façon allé devant les autres de très loin. Euh, C'est un joueur voilà vraiment complet sur le stade défensif de vitesse, offensif dans la relance. Il est endurant, il a vraiment tout pour lui. Il s'est tiré les coups de pied arrêtés, il s'est joué au milieu. C'est parfait le milieu défensif, Patrick Vieira, la deuxième légende de ce 11, qui a aussi, là, vous allez voir, complètement écrasé la concurrence. Je pense qu'il n'y a pas photo, voilà, entre Busquets, Barrios, Partey, que j'adore beaucoup, euh, Fabinho. Vieira, il est clairement devant, je pense que pour tous ceux qui l'ont, si, si tu peux pas tester, tu peux pas tester Vieira, regardez, enfin, au-dessus de 95, contact physique, endurance, agressivité, il est très très bon en conduite de balle dans la relance, c'est du tout bénef. Ensuite, on arrive sur l'ami N'Golo Kante, qui m'a été fourni par l'ami Shumi, big up à lui, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, moi, Kante boost cette année, il faut savoir que là, vous, vous avez clairement plébiscité, donc j'irai le chercher, j'irai le test, il a l'air vraiment extraordinaire, moi, Personnellement, j'adore aussi Gendouzi, Alcantara, mais vous voyez, ils sont arrivés très loin, tous ces joueurs derrière Kanté. Donc, il faut absolument que je me le procure. C'est clair que ces stades défensifs font vraiment l'affaire et ils montent jusqu'à 94. Donc, une vraie bête énorme, énorme N'Golo Kanté. En plus, en qualité offensive, exact. Encore. Il est très fort. Maintenant, le MO de cette équipe. Alors, la carte montre à idée, mais clairement, en MO, ben, il monte à 100. Euh, de général, c'est Léo Messi pour moi, hein, MO, il n'y a pas question alors Ronaldinho et De Bruyne, je pense que nos amis belges sont venus voter en masse euh, ne sont pas loin derrière Zagnolo et Joao Félix vraiment en recul, là je suis un peu surpris par euh, le manque d'originalité un peu, mais bon je pense que Messi de toute façon pff, il écrase tellement le, la concurrence avec son set en forme, très bon pied faible il dribble, il fait tout, vous le savez, quand il a la balle au pied Messi, c'est impossible de lui la prendre, maintenant au poste délié gauche L'ami Neymar qui aurait pu aussi être dans la liste des MO. 
très très fort, là c'est pas sa version finale, merci Big Up à Papy également qui m'a envoyé le screen, Neymar Boost je ne l'ai pas eu, il monte à 98, vous l'avez aussi clairement plébiscité euh, devant Mané, Martial, Richard Lisson et Sterling, je dois vous avouer que j'ai été surpris de voir euh, cette victoire tellement forte de Neymar, je m'attendais voir Mané peut-être un peu plus haut, voire Sterling, mais clairement voilà, ben, vous avez aimé son côté dribbler je pense, je pense qu'il y a aussi pas mal de supporters parisiens qui sont venus voter pour Ney, en tout cas, très bon pied gauche, pied faible, il n'y a, a rien à dire, rien à dire. En AID, c'est Mossala, à savoir pareil, celui-là, il n'est pas maxé, il va chercher à 97, euh, si vous l'avez, il a aussi éclaté la concurrence, pareil, vraiment surpris, je pensais que Nabri, voire Nabri beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, c'était même mon favori, entre guillemets, dans ce vote-là, pas, pas parce que c'est celui que je préfère, mais celui que je pensais qu'il allait gagner, mais c'est clairement Mossala qui a gagné, peut-être par... Sa, sa polyvalence devant, etc. C'est vrai que son 95 en conscience offensive en fait vraiment un monstre. En tout cas, c'est pas ajouté, il n'y a rien à dire. Maintenant, le BU de cette équipe, c'est Cristiano Ronaldo, vous l'aurez deviné. Vraiment un monstre devant. Ça, c'est de sa version régulière que moi j'ai maxé. Le boost, il est également énorme. En deuxième, vous avez choisi Mbappé. C'est vrai que ça va faire bizarre de pas avoir Mbappé dans ce 11. Mais bon, voilà, en AC, ben, tout simplement, Cristiano est meilleur. Lewandowski, Batigol sont passés derrière et Rashford très loin. Alors Rashford, je vous invite tout de même à le tester, les amis. Clairement, Ronaldo, là, dans sa version régulière, regardez, il y a énormément de... les stats clés sont au-dessus de 90. Pour tous ceux qui l'ont joué, de toute façon, vous le savez, il fait clairement la diff, CR7 en AC, pareil en AIG, en AC, CR7. C'est énorme, tu as la balle dans les 20 derniers mètres, tu frappes. Si tu n'as pas fait n'importe quoi, il y a but. Donc un très très bon hose avec trois Français. 3 Brésiliens, 4 joueurs de Liverpool, en tout cas c'est vraiment complet. Je pense que ce sont également les équipes que vous avez l'habitude, les amis, de voir peut-être en ligne. Là en tout cas ça récapitule bien euh, vos joueurs préférés, ceux de la communauté. Alors je dois vous dire que c'est du très 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 lourd, vous avez plébiscité plutôt les joueurs avec de grosses notes générales, plutôt que des profils peut-être originaux ou atypiques. C'est bien de voir cela et ça reflète de toute façon, voilà comme j'ai dit, l'équipe habituel qu'on affronte en ligne. C'est en tout cas un 11 All-Star qui a vraiment bonne mille. Maintenant, on va passer aux awards un peu plus spéciaux avec votre joueur argent préféré pour commencer. Et on va découvrir tout de suite l'élu de votre cœur. C'est le mancunien Juan Bissaka qui depuis est en plus passé or. Et il a aussi une version boost qui va chercher 94. Mais en version argent, je pense que énormément de joueurs l'ont joué en arrière droit. Il a dépanné tellement de joueurs. Il est loin devant euh, les autres joueurs argent, même si Zagnolo ou Edouard ont aussi été plébiscités. Berge, qui avait souvent été mentionné en commentaire, n'a pas été choisi euh, par vous. Et Lafont également. Juan Bissaka, c'est un arrière énorme, 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 super physique. Regardez ses stats défensives. Il est également super rapide. C'est au top. Votre joueur hors préféré, bah regardez, il va arriver. C'est le portugais Joao Félix. Un joueur en or, un artiste, on peut le dire. Big up déjà à Jacques Bip. Euh, qui m'a fait le screen de ce joueur, donc merci à toi. Ça a été serré entre Félix et Haaland. Également, Alexander Arnold n'était pas loin, Martial. Par contre, Chaloff très loin, alors que c'est un super sub. Il est recommandé par pas mal de joueurs, donc donnez aussi sa chance à Chaloff. Joao Félix, lui, c'est un délice. Regardez ses stats, c'est vraiment un artiste. Les deux étoiles dans tous les sens. Un très bon pied faible, c'est du très très lourd. Il a une version boost qui monte aussi à 99. Bon courage à ceux qui veulent le maxer. Je vous ai également demandé quelle est la meilleure légende pour vous. Et vous avez tout simplement répondu, pas de Viera comme pour le vote du MDF. Je pense que ce joueur est tout simplement exceptionnel, qui gagne partout où il passe. Regardez, en MDF, il, en, dans, sur le vote MDF, il avait écrasé la concurrence. Sur le vote légende, c'est pareil, Roménigue, Batista, Pouyol, Nedved. Bien sûr, il y a plein d'autres légendes, je ne pouvais pas toutes les mettre, mais c'est celles qui sont le plus souvent ressorties. Et Viera a quand même explosé euh, la concurrence, ses stats. On les a passés tout à l'heure, il est énorme avec son 8 sur 8 en forme et puis la, la note de forme B. En ce moment, il est incontournable, c'est Aviera. Il est toujours dans ton 11. Maintenant, votre petit manager préféré. Ça, c'était vraiment intéressant parce que c'est vrai que là, on n'a pas toujours le choix. Donc, c'était intéressant de voir quel est vraiment celui que vous vouliez. Et c'est l'army Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool et sa fameuse formation, je pense, qui a fait très mal à beaucoup de monde ou qui vous a permis de faire très mal. Cette formation en 4-3-3 avec 3 AC, eh ben, il est passé hein, loin devant euh, Santos, qui était le meilleur entraîneur entre guillemets, de l'année dernière et qui a aussi beaucoup joué cette année en 4-3-1-2. Mais moi, je pense que son style contre-attaque est rédhibitoire. Il y a Sarri qui est intéressant, Simeone en 4-2-2-2 et bien sûr, mon petit Doron Pellegrini, mon favori en 4-1-4-1. Ça, euh, c'est le scrim donc, de Zeitler, qui est le nom non patché euh, 
euh, de club dans le jeu, hein, avec les trois AC, bien sûr, tous ces SA sont pas seulement AC, un jeu en possession, zone d'attaque centre, une ligne défensive très haute un et un bloc très complet. Donc club, forcément, c'est du lourd, vous le savez, ben, malheureusement, c'est difficile d'avoir un 4-3-3, mais euh, ceux qui l'ont eu dans le temps, eh ben, sont bien contents. Maintenant, le roulement de tambour pour votre meilleur joueur, qui sait, qui sait, qui sait, que vous avez vraiment plébiscité aussi, c'est l'ami Cristiano Ronaldo, voilà, votre ballon d'or, entre guillemets, My Club et PES 2020, c'est CR7, alors même si il est, pour certains d'entre vous, et pour moi aussi, un petit chouïa en dessous de l'année dernière, il reste incontournable, regardez, même dans les votes, il est assez loin devant Messi, Vieira, Van Dijk et Trent Alexander-Arnold, je pensais honnêtement peut-être voir Vieira ou Virgil Van Dijk remporter cette awards, mais Ronaldo reste pour vous largement au-dessus, ça se comprend, c'est tout simplement le meilleur finisseur du jeu, même si moi je fais jouer Batistuta parce que je préférerais toujours Batigol. En tout cas, bravo à vous, merci déjà pour tous vos votes, c'était vraiment au top. Voilà chers amis, on arrive sur la fin de cette vidéo, je vous remets bien sûr ici en fond le 11 communauté, j'espère que ce concept vous aura plu et que cette idée et joueur de la saison représente bien les affinités de la communauté. C'était en tout cas un vrai plaisir pour moi d'échanger tout ça avec vous, on a donc le 11 communauté, mon 11 argent, mon 11 or, je vous ferai aussi d'ici la semaine prochaine mon 11 black ball à moi avec une équipe B et une équipe A parce que c'est trop difficile de choisir et euh, le tout bien sûr au level max, donc soyez au rendez-vous. Quant aux autres choses sur ma chaîne, on se retrouvera pour les news My Club dès qu'il y aura du contenu, on l'espère avant le DLC Euro 2020, et bien sûr toujours aussi sur Football Manager. En plus, en ce moment, on vit au jour le jour, comme je pense beaucoup d'entre vous. On essaye aussi bien sûr d'en profiter pour se ressourcer et de faire le plein d'énergie. Il me reste d'ailleurs les amis à vous souhaiter une excellente journée, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous-même. C'était Fatalbox, à très vite, ciao ciao